You are either a monument or you are a movement. Hey. Ek weet het klink verskrikkelijk, een monument. Ja, jy staan net op een plek en jy moef nie. Terwijl ons hy liekie jarre teruggezet het. The movie's on my lord, the movie's on. Hulle sê, dan nou was daar een kerk, net een enkie onder toe, en hy self de pan, dan sê, dan sê hy, I shall not be, I shall not be moved. <laughs> so ek sal die wiste maar, the movie's on wees. I want to move. Ek is a type mens in my siel en gees en lichaam that wants to move. En mag die Heere vanavond so move in hierdie plek, dat wat ook al jou situasie of jou probleem is, dat jy daarvoor een antwoord kry, een oplossing, een woord, jy sien is omdat jy die Heere vertrouw het. Die Heere kan dinge verander. Hy kan tot die ekonomie in jou beestie verander. Hy kan voorsien in dit wat jy, jy kan het nie geloo nie. En dit is wat kan gebeur. You are royalty. You are royalty. Hoor nou mooi. En ek gaf jy sê, kom ons vertrou die Heere. Dat die Heere deurbreek in jou bezigheid. Laat hy deurbreek in jou relationship. Laat hy deurbreek in jou verhouding. In jou hewelik. En wat jy ook al mag sê, dat hy so deurbreek, dat jy sal verbaas staan, want daar is so'n skrif wat in die Bijbel sê, hy sê, ek het gevoel soos iemand wat droom, en dat jy so, ek spreek dit oor hierdie plek, God can't work with an ordinary person, if he is inside of you, you can't be ordinary, you are extraordinary, ja, want jy sê die oude ding het voorbij gegaan, en kyk alles, het niet geword, o, ek hoop iemand skep moet die so nou, jou nieuwe mens, halleluja, mag die Heere jou blesse, ek wil lees vir jou, gedeelte, eerstens uit openbaringe, drie, lees ek vir jou, vers 20, Behold, ek lees vir jy die Engels en die King James met een bykie parafrase by, maar jy kan het op die Afrikaans kan jy volg. Hy sê, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, dat sê hulle in die verklaring, so much religious racket is going on that it is difficult to, sometimes to hear the voice of God. I say, and open the door, because Christ is the true door, which means the church has erected another door. I say, I will come into him, and I will sup with him, and he with me. Is that fantastic? I say, hoe nou mooi, hy gaan nie kom in jou vertrek nie, hy gaan in jou kom, en dan gaan hy saam met jou, een maaltijd geniet. Ja, het is aan greid nie, dat die koning, die skipper, die maker, hoe nou mooi, he can come into you, and he can sub with you. Colossense 1, Colossians 1, Colossians 1 verse 9. I say, for this cause we also since the day we heard it, do not cease to pray for you. I say, and to desire that you might be filled with the knowledge of his will. The Bible says, my folk gaan ten gronde weens a gebrek aan kennis. Geen mens kan sy werk ordentlik doen as hy nie kennis het van sy werkie. Hy sê, in all wisdom and spiritual understanding, it proclaims that which proceeds only from the inspiration of the Holy Spirit, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Vers 11. Strengthened with all might according to his glorious 
unto all patience and long suffer suffering with joyfulness. Verse 12, giving thanks unto the Lord, which all should be constantly doing, which has made us meet, in other words, qualify. You are a qualified child of God. Ek hoor, jy dit nog nooit so miskien gehoor nie. You are a qualified child of God. You've got all the qualities. Kan ek sien met wie praat ek? You've got all the qualities. Los nou die haai, wat jy sê, oog die kat het my ingesleep. Kom man, stop het nou asjeblief man. Betek is het ons so'n attitude, wanneer ons by die plek instap, dan is jy ooit jammer jy leef. En ek dink dat is tyd dat die kerk en die mens die die ding sal los. Jy sien, en dat jy een beeld sal kry in Christus, want jy is gemaakt na sy beeld. Die duivel kan net opmors, maar die Heer het jou gemaakt. En hy het jou gebouw om te hou. Ach, ek hoop jy hoor nou. Hy sê, to be partakers of the inheritance of the saints in light. It represents the standing of the believer in Christ who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear son in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Die dag toe jy Jezus aangeneem het, Hoor nou mooi, is jy so skoon gemaakt, as of jy nog nooit sonde gedoen het in jou leven nie. Ek gee nou wat jy in jou leven aangevang het nie. As hy jou vry maak, is jy waarlik vry. Daarom sê hy, jy sal die waarheid ken, met die hoofletter, is Jezus, en die waarheid sal jou vry maak. Die woord die ken, in die Grieks kenos toe, beteken, jy sal met my gemeenskap hou. Dit is iets anders hoor. Who is the image, verse 15, of the invisible God, the firstborn of every creature. Mag die Heere sy woord seer. Ok, kom ons kyk na vers 22. In the holy body of his flesh, the incarnation God becoming flesh through death to present you holy, unblameable, unreprovable in his sight. Wanneer hy jou sien, kan hy dit vanavond vat wat ek nou sê, dan kyk hy jou dier sy sien Jezus, en hy sien jou vergewe, verlos, vrygemaak dier sy kostbare bloed. En waar maak ons baie keer die foute? Betek is bestaan ons hele gebed net uit beleidenis. Jy gaan haal om weer daar in om dankie by die kraliekie. Jy gaan vat om daar van jou school daar af. Ek wil met jou vanavond net aangaan, maar ek moet my inleiding gee wat ek vanmorgen gesê het. En my inleiding is as volg. Do the church really know who they are? The church is the body of Christ. Do you really know who you are? Do you know the power you have? The authority. And you know where the authority and the power is on your tongue. And you can just speak the word and it will happen if you believe it. Maar die moeilijkheid is wat ons baie kere doen, en ek wil so tussenin, maar tussenin kom, ons bid baie kere, en as jy jou knieën afgestof het, dan sê ek, wonder hoe gaan die Heere my vandag help? Jy kan sy leer jou gebed net daar uit. Jy kan sy leer dit wat jy nou gebed het net daar uit, en jy kan nie verstaan, hoekom loop my goed nie recht by werk, en waar ek ook al beweeg nie. Do you know the tremendous power of God behind your inheritance? Man, jy het geërf. Jy is een erfgenaam. Jy is een mede erfgenaam. En jy sal het hoor. First, we are adopted. 
Dan ontvang onze erfenis. Dan wordt ons mede erfgename van Jezus Christus. Dan raak God ons zielen aan. Dan maakt Hij dat ons die hele lichaam roept uit naar een levende God. Wow. Je kan niet verstaan hoe is dit moeilijk en daarom zeg ik vanmorgen ook dit. Wanneer je opgaat naar die huis van die Heer, dan zeg je mannen, mensen, gaan je alweer kerk doen? Weer die kerk. Weer die kerk. Mijn vraag is, do you want God? Do you want fellowship in the spirit with him? Do you want to walk with him? Do you desire communion with him? Dus dan wat hij sê, hij sê, ek staan by jou dier in die klop, as jy my inwee, sal ek inkom. En ek sal met jou, maaltijd hou, en jy met my. Halleluja. En toe ek die baie mooi gedeelte wat ek gekryd vir u gelees, hoor nou baie mooi, um, die woord van die Heere verklaar, in uh, uh, Johannes, is, ek denk is 1 Johannes, uh, 4 vers 4, hy hoor wat sê hy, He who is in you, is greater than he who is in the world. Nou wil ek vir jou vraag her, is he who is in you, greater than he who is in the world? Hoe tree ons op? Tree ons op soos mense wat weet wat sê die woord van God. Amen. Nou hoor wat sê die skryver hier so. Any person who has come to the place of this word is mightier than all the powers of darkness, mightier than the power of diseases, mightier than his own self. Want as hy in my is, hoe kan ek anders te wees? Ek gaan anders, sê hy. There is something reigning supremely great in him, more than in the world, when he is in that place. Ek hoop, ek hoop, dat jy die boodskap sal die kerk anders te laat dink, anders te laat kyk, anders te laat optree, jy is in beheer, want groter is hy, wat in jou is, dan hy wat in die wereld is, amen, wie gloor het in die aan? You are in control, because if God is for you, who can be against you? But we must come to the place of knowledge, Jy sien, ek, ek, ek doen dit ook wel baie keer, ons vertel betek is een baie mooi story van die vooraf. En ons is opgewonden, ons klap handen, en ons prijs God, en ons slaan neer, en ons staan op, en ons gaan nie weg. Nee, ek wil even met luister wat ek sê. As die vader van die huis, as ek het mag so noem, dan wil ek vir jou nie iets sê. Maar as jy moet jou strijd moet vuist, wanneer jy morgen en oormorgen alleen is, en daar is nie orrelkie nie, daar is nie uh, a kitaar nie, daar is nie dromme nie, daar is niks om jou nie, en jy is so alleen een, hoe vuist jy die probleem? Dan ga nie baat jy bel nou nie. Jy staan nie alleen aan besoort vanaf in een situasie. Maar as jy weet dat die woord van God sê, ek is meer as een oorwinnaar, as jy weet dat die woord van God sê, op jou tong is die lewe, halleluja, as jy dit spreek, sal dit so wees. Wat sê het, is mooi. En toe daar nog mix-ups was, dit was een bykie nie so mooi nie, want dit het baie mense gemix-up. Maar ek gaf jou sê, die werkelijke ding is, die skrif moet nie net alleen teen jou uiskas wees, en teen jou rekenaar, en voor op jou dashboard, en aan een kruisie hang in jou kar nie, hy moet in jou hart wees. Jy sien man, as hy in jou hart is, as hy in jou leven, en God soek jou hart meer as enige ding van jou lichaam. Hy soek nie die mond nie, because many people are in die tang. They can just talk. But they can't walk, they walk. 
so jy moet om, wanneer jy praat, dan moet hulle kan sien dat jou leven getuig van dit. It is not sufficient for you to quote the word of God. Hy sê, you never come to a place of righteousness and truth until you are in possession of the promises containing in the word. I say, beloved, God wants us to be something more than ordinary people. Remember this, if you are ordinary, you have not reached, you have not reached the ideal principle of God. You only think that God has for a man is to be extraordinary. The only thing. God has no room for an ordinary man. There are millions of ordinary people in the world. But when God takes hold of a man, he makes him extraordinary in personality, in power, in thoughts. And in activity. Dit is daarom so'n bykie anders dan as wat jy het gewoonlik aan hoor nie. Jy sien, want wat die dinge aan betref is, dit laat jou nou net so'n bykie dink. Dat ek moet wegkom uit die stereotype van lewe wat ek het. Ek moet kom op een plek waar ek my woord kan spreek, waar ek een pad kan loop, laat ek kan voetspore nalaat, verander om achter my in te loop, my kinders, my kleinkinders. Jare terug het ek die Heer het met my gepraat die oor, hy het my gepraat die oor, Lord, en het het by my opgekom, let me see what you see. Let me hear what you hear. And let me feel what you feel. Ons kan betek eers so stomp raak, dat ons hoor nie meer sy stem nie. Maar as jy sy stem kan hoor, en ek, dis ook om het nodig is, dat ons ons nees in die boek sit, in ons erfenisboek, en kyk, wie is ek in Christus? Wie is ek in Christus? Ons kan die plek bereik waar ons geestelike volwassenheid bereik. Volheid van Christus. Een plek waar God die perfecte vader word en die heilige geest sy rechtmatige plek he. Nou, soos nog nooit van tevore nie. Amen. Here we are face to face with the fact God has shown us different aspects of the spirit. He has shown us the pavilion of splendor. He has revealed to us the power of the relationship of sonship. Dat is al net een ander verhouding as jy kom by kindskap. Net heel te mal anderster. That's why I love that chorus and he walks with me. And he talks with me. Hy het ons gewys, dat hulle wat sy kinders is, sy beeldra en weerspeel. Ons is beeldraar van Christus. Christus, we can't be like the world. We are in this world, but not from this world. Hoe kom verstaan betuie mense ons nie? Ek wil sy teenwoordigheid gewaar. Ek wil nie van iemand hoor wat vir my kom sê, en dan te kom nog nooit ontmoet nie. Nee, he walks with me, and he talks with me. I can smell his perfume. Hoekom? Want die Bijbel sê in Korintiës, ooral waar jy gaan, verspry jy a reuk. A perfume. En die perfume moet so lekker wees. My vrou as sy, in die huis was, en sy loop uit die kamer, na ander plek, toe na tyd kom ek in, dan weet ek, sy was hier, sê ek, hee, ek reik hy parfum, ek like dit, hee, hee, jy verstaan, dan wie wat maak ek, ek volg nie die parfum, moet dit nie ook so wees, by ons as kinders van die Heere nie, hmm, laat ons daai, as child of God, they are actively claiming the rights, of their adoption. 
Because you've got the right to do it. Hulle aanneming tot sy kinders. Hulle spreek en dit is gedaan. Hulle bind wat los is en maak los wat gebind is. Matthies 16 vers 19. Want weet jy hoekom? Dit is die sleetel wat die Bijbel sê. Ek gee jou die sleetel. Jy sien, ons word baie keer so afgesit. En ons voel so down. So met ons die woord van God nie besef wat die waarde is en het ken nie. Maar ons ken ons werkse reels. Ons ken precies wat ek moet doen. Ek sal even overtime werk tot laat nacht toe. Maar sal ek die tweede meil saam met die Heerse werk loop? Dit is een ander saak daai. En dit is nodig, laat ons sal weet. En daarom het ek gesê, dat there is a difference between a monument and a movement. A movement is something that is always active. Hy is aan die gang. A monument is something that is erected on a corner or somewhere and neither speaks, neither moves, although there is a lot of nonsense to get it in place. Dit is doodstil en het doen niks. A movement is where God comes into the very being of a person, making him acting for God. The way you walk, the way you talk, the, the way you sow and give, the way you pray, the way you sing and worship. With all respect, ek het vrede met die ouwe hier langs my. Ek is bezig met die Heer. Ah, hoekom? Hy het my vry gekoop. Ek is een erfgenaam. Die ouwe dinge het verby gegaan en kyk alles het niet geword. Hy, die persoon, ek en jy, is Godse eiendom. Hy is God sy mondstuk, God sy oe, sy hande, en 1 Thessalonians 5 vers 23 sê, God will sanctify you completely, en mag hy die God van die vrede, jylle volkome heilig maak, en mag jylle, en luister nou mooi wat hier so staan, gees, siel, en lichaam, geheel en al onberispelik wees, bewaar word by die wederkomst, soos ons Heere Jezus Christus. Sanctification of the eyes, of the mouth, of the ears, to be controlled, listen in my way, by what? By your husband, by your wife, by girlfriend. Come on, man. Near. By your boss. Ma -a -a -a. By the spirit who lives within you. My eyes, my mouth. That's why the spirit of the Holy Spirit is breathing through you and me. I wonder if you can see what it betekent. He breathes you and through you. Hallelujah. En woorde waar een plek vir God om ons na te bring. 1 Johannes 3 vers 1 en 2. Kijk wat een groot liefde die Vader aan ons bewys het. Dat ons kinders van God genoem kan word. Om hier die rede ken die wereld ons nie. Omdat het hom nie geken het nie. Geliefd is, nou is ons kinders van God En dit is nog niet geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En nou sê ek vir julle iets, listen carefully, when we are going to see him, we gonna see him with the new creation body and eyes. Dan sien jy hom anister as wat jy hom nou sien. 
Want hier die oe, wat om nou sien, luister baie mooi, is aards, as ek het so mag noem. Maar hier die verheerlikte lichaam, when this has been changed, want jy kan ook hier die aarde met hier die lichaam verlaat, jou lichaam moet verheerlik word, because there's a rapture gonna take place. 